Okay, okay, it's time to make another tutorial. Ayan, as usual. Okay, ang ating pag-usapan natin ngayon ay uh, if else. Halimbawa, uh, nagawa tayo ng program na magde-define yung letter ay vowel. Halimbawa, pag-enter mo ng letter, I-identify niya na this is a vowel letter. Kung uh, hindi naman vowel yung in-enter mo, sabihin ng program, this is not a vowel. Ano yung vowel letter is? A, A, E, I, O, U. Umisa na natin ng program. Click file and source file. New and source file. Uh, of course, ang ating header or library ay mag-umpisa ulit tayo sa include ayo uh, stream hindi ko linyo yung mabilis mag-typing even o programmer kunti lang ang alam ko yan using namespace Space lang, hindi may lagay. STD. Alright. So, yan lagi ang uh, ginagamit ko. Int main. Saka yung int main. Okay. Int main. And then, dito na tayo mag-umpisa. Yung boundary ng program. So, uh, open curly braces. So, we'll gamit tayo ulit ng uh, character or char. And then, uh, ch. Lumaya, so, paliwanag ko yung ch. Cl. So, nagamit ulit tayo ng C out sa kasi hindi ko. Halimbawa, okay, and pair a uh, alphabet or letter. A letter. So, yun ang C out. C natin ay yung yung ch of course ch right so dito na tayo uh, kakaroon ng if statement kasi nga if else tayo if else alright if if um, ch i equals uh, a E I O U. So A mo na tayo. If um, C H o ang letter na enter mo ay A, ang C out ay vowel. Else, this is not a vowel. Ganun yung program. So, uh, mabagal lang po kasi iniisip ko pa yung kung paano, paano yung program. So, parallel, parallel line. Kasi meron pang isang uh, condition. If CH, kasi yung big letter A kasi yun. Eh. Paano kung small letter yung in-enter? Is equal to small letter A naman. Yan. And then, parallel line, parallel line. Mamaya malalaman niyan kung ano mga yan. CH is equal to
And then, magsisi out na tayo dito. So, uh, pag may see out tayong gagawin, dapat may curly braces. Yan. Curly braces. See out. If the letter you have entered is na naman yung okay, doon na. So, ang um, see out. This is a uh, this is an alphabet or this is a letter this is a vowel. Oh, yeah. This is a vowel letter. Tama ba? This is a vowel letter. So, uh, curly braces. Katapos, pagkatapos ng siya, i-close mo ng close curly braces. Then, mag-else ka dito sa baba. Yeah. Or else, kasi may see out na naman siya, open curly braces ulit. See out I. This is not power Ay, nako. This is not a vowel letter. Alright. Maybe. It's okay. So, return zero na tayo. Alright. Hope it good. Alright. So, kailangan natin i-save muna bago i-run yung program. Pangalanan natin itong if else vowels. Yan, mas wala. Save. Ah, saan na sa'yo eh? Mali ako eh. Using name space cd, int name, char, gx, enter a letter, gx, alright. Hello, ay mali na naman. Ito kasi nakakalimutan ko lagi dito eh. It's okay. Pagka medyo, pagka medyo, pagka medyo, Nilulumot na tayo ay eh, siyempre, nakakalimutan na natin yan. Check natin ulit. Enter a letter. Hindi maganda. Dapat i- Ganyan. See? You see me? Hey. This is a vowel letter. Correct ba? Alright. Check natin ulit. Halimbawa, small letter A. This is the vowel letter. Tama ulit. Sulat natin ay Y. This is not a vowel letter. Okay, yeah, so that is the program identifying whether it is a vowel letter or a consonant. Uh, consonant, <laughs> and di pa na-include yung consonant dito. So, uh, pwede natin isulat dito, this is a consonant letter. Pwede rin, pero mas maganda, vowel muna tayo. Alright, so uh, ating program ay uh, ganito lang kasimple. Uh, of course, Papaliwanag ko na sa inyo yung CH, itong double parallel na to. Uh, yun, alright, pisahan na natin.
Okay. Um, char ch, alam nyo naman ang char ay character. Char ch meaning, ito yung nakikita nyo sa keyboard nyo. Yung mga numbers and letters sa keyboard nyo. Nandito na lahat yan. Kaya kung pag-uusapan ay letters, kailangan ng ch. Pwede rin yung number. Basta yung char ch ay uh, uh, tungkol ito sa keyboard. Ito ay may 8 bits. 8 bits kung naalala nyo yung uh, pag-puo uh, ng binary. Meron akong binary video dyan. Makikita nyo kung paano magawa. At may kinalaman ito sa mga ASCII table. So, uh, yung library na char CH ay tungkol ito sa mga letters, numbers. So, ginamit natin ang char CH. Ito na namang double pala, pa, double parallel line. Ito ay uh, ang gamit nito ay pwedeng or uh, logical or o n parang connector siya. Logical or or n. Yan yung gamit ng double parallel line. So, yan lamang. System post, ito yung magtanggal ng mga kung ano-anong lumalabas sa uh, ito, dito sa area na to. Okay, mag-enter uh, tayo ng O, big letter O. This is a vowel letter, press any key to continue. Dumikit yung press any key. So... Pago yan, pwede tayo maglagay ng slash n or mag c out ng slash n dito. Pwede rin. Yan. J. This is not a vowel letters. Kita yung press any key to continue. Nasa baba na siya. Kasi nilagyan natin ng slash n. Ang gamit nun ay... Uh, next line. Ito. So, yan lamang. Tapos na tayo. Pwede nyo nang kompyahin tong uh, program na to para sa inyong mga assignment. At siyempre, dapat may baliwanan nyo sa inyong mga professor kung anong mga gamit ng mga yan. So, basta tandaan nyo, include iStream. Ito yung library. Kumbaga, pumunta ka sa library, nandun mo mahanap lahat ng gusto mong na basahin. Using ng space std, yung mga itong mga abbreviation, yung standard na abbreviation. Yung in main ay uh, yung mga integer na gagamitin. At syempre, bago magumpisa ng syntax ay mayroon kang open curly braces at, i, uh, at bago mo gawin yung syntax ay Declare mo muna yung mga variables na gagamitin mo. At ito yung ginamit ko, char ch. Uh, kasasabi ko lang kanina, ito ay uh, mga karakter na makikita dyan sa keyboard nyo. Ang char ay may 8 bits. So, uh, lahat ng nasa keyboard nyo ay 8 bits lahat yan. So, yun lang yun. Paliwanag mo na lahat yan. Well, alam ko naman, kaya na nyo na. Kaya nyo na yan. Maaari nyo kopyahin. Pwede rin baguhin ng konti. So, okay. Thank you very much sa inyong panonood. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. And God bless you all. Bye-bye.